এমন একটা ফেরেস তার আমাকে দিছিল আমি আমার ফেরেসটাকে হারাই ফেলছি শব্দ সামা আমার মনে আমার ফাঁসি কেন বা কিসের জন্য এমন আকুতি কি এমন ঘটনা যার জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারছেন না এসব বিষয়ে জানব আজকের ফলো আপে সারা দেশে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শূন্যতে খাতনা করাতে গিয়ে শিশু আয়নের মৃত্যু এর রেশ না কাটতেই মালিবাগে জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল সেন্টারে ঘটে গেল আরও একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা শূন্যতে খাতনা করাতে গিয়ে আবারও চিরনিদ্রায় চলে গেল মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী আইহাম স্কুলের ছুটির সময়টিকে কাজে লাগানোর জন্য আইহামের বাবা মা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ছেলের শূন্যতে খাতনা করাবেন আর সেজন্য বিশ ফেব্রুয়ারি বিকেলে রাজধানীর মালিবাগের জে এস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আইহামকে বাসা থেকে সুস্থ আইহামকে নিয়ে গেল তাকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি জানা যায় জে এস হাসপাতালের অপারেশন রুমে শূন্যতে খাতনা করানোর জন্য অ্যানেস্তেশিয়া দেয়া হয় শিশুটিকে সেই সাথে দেয়া হয় ঘুমের ইঞ্জেকশন এমন দাবি করেছেন আইহামের বাবা আর এতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় আইহাম আমার আমার বাচ্চাটাকে এখানে আমি শূন্যতে খাতনা করতে নিয়ে আসছিলাম এখন মারা গেছে তাদেরকে বলছিলাম যে আপনি ফুল অ্যানেস্তেশিয়া দেওয়া দরকার নেই লোকাল দিয়ে করেন তা অজ্ঞান করা দরকার নেই কিন্তু ওনারা অজ্ঞান করছে খোঁজ নিয়ে জানা যায় অ্যানেস্তেশিয়ার পরিমাণটা বেশি দেয়াই ঘটে এই বিপত্তি আইহাম ছিল মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী নিজের ক্লাসের ক্যাপ্টেনও ছিল সে পড়াশোনায় মনোযোগী থাকায় তাকে ঘিরে বাবা মায়ের আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন ছিল সেই সাথে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে বাবা মায়ের কোনো আয়োজনেরই কমতি ছিল না ছেলের মানসিক বিকাশের জন্য নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতেও ছিল সরব উপস্থিতি মাকে সে এত ভালোবাসতো ভাই এই জীবনকালে আমি বাবা মা ভাই বোন স্বামী কারো কাছ থেকে এত ভালোবাসা পাইনি দশ বছরে আমার এই ছেলেটা আমাকে যতটুকু ভালোবেসে গেছে আমি এমন একটা ফেরেস তার আমাকে দিচ্ছিল আমি আমার ফেরেসটাকে হারাই ফেলছি আইহামের খাতনার সময় তার বাবা অথবা মাকে অপারেশন থিয়েটারের ভেতরে থাকতে দেওয়ার কথা থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেই কথা রাখেনি এমনকি আইহামের শুধুমাত্র অপারেশনের জায়গায় ওষুধ দিয়ে খাতনা করার কথা ছিল কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন ঢোকার পর দেখলাম যে আমার ছেলের পাঁচ লেভেল জিরো তারা মেনুয়ালি আমার ছেলেকে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার ইয়ে করতেছে তখন আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম এস এম মুক্তাদির তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই কি অবস্থা কি হয়েছে উনি বলে যে লাঞ্চে ইয়ে হয়েছে সমস্যা লাঞ্চের থেকে আমি ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি কিন্তু কোনো ক্লিয়ার হচ্ছে না দেখতেছি আমি রক্ত বের হচ্ছে শুধু পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে থাকলে আরেকটি হাসপাতাল থেকে আনা হয় চিকিৎসক কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা যায় আইহামার বেঁচে নেই আদা আদা বালতির মতো রক্ত 
তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই কী হতে করে ভাই ফখরুল ভাই দশ মিনিট ওয়েট করেন দশ মিনিট ওয়েট করেন এভাবে দশ মিনিট করতে 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 দুই ঘন্টা তারা পার করে ফেললো তারা একের পর এক অ্যাডিনেজেশান পুস করতেছিল তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই এটা তো আসলে লাইফ সাপোর্টের জন্য আপনার যখন যদি আইসিউ সাপোর্ট থাকে তখন আপনি এটা ইয়া করতে পারেন পুস করতে পারেন বাকি না সমস্যা নেই আমি আইসিউ অ্যাম্বুলেন্স কল করছি আইসিউ অ্যাম্বুলেন্স আসলো রাতে সাড়ে এগারো সাড়ে দশটা থেকে পনেরো এগারোটার সময় আসা পরে ওনারা বললো যে ওনার তো উনি অলরেডি ড্যাড আমি প্রথমে পড়াশোনা করছি আইহামের বাবা ফখরুল আলম জীবনের দীর্ঘ সময়ে প্রবাসে কাটালেও ছেলের সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় দেশেই স্থায়ী হন কিন্তু সেই ছেলেকে হারিয়ে বাবা এখন দিশে হারা চল্লিশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে বাচ্চার কোনো জ্ঞান ফিরতেছে না কিছু জানাচ্ছে না তখন বলতেছে যে আপনি এরকম করতেছেন কেন তাই আইহামের বাবা মায়ের মতো আর যেন কারো বকখালি না হয় সেজন্য আইনি লড়াইয়ে নেমেছেন আইহামের বাবা পুলিশ কোন ধারা দিলে আমি বললাম যে হত্যাকাণ্ডের মামলা দেওয়া হোক তার বলে যে হ্যাঁ জি ভাই যে ধারা দেওয়া হয়েছে এটাই যথেষ্ট এরা বাইরে হতে পারবে না জামিন থেকে বের হতে পারবে না তাদের প্রপার বিচার হবে আমরা হচ্ছে বিপার বিচার হোক ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার ফোন দিল আমাকে বলো যে বিচার হোক তো সামহাও আমি আরেকজনের পুলিশের একজন বড় অফিসারের সাথে কথা বললাম সেও বলো যে কোনো সমস্যা নেই আপনি মামলা করেন বিচার হবে বিচারে এখন দেখতে যে আইও আমার সাথে কথা মানে যোগাযোগ করে না ওসিও যোগাযোগ করে না তারপরে পোস্টমর্টেম করতে গেলাম ওইখানে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছি আমি আইহামের মৃত্যুর ঘটনায় হাতির ঝিল থানায় মামলা করেছেন তার বাবা ফখরুল আলম মামলায় আসামি করা হয় ডাক্তার এস এম মুক্তাদির ডাক্তার মাহবুব মোর্শেদ ডাক্তার ইশতিয়াক আজাদ সহ অজ্ঞাত তিন চারজনকে এর মধ্যে ডাক্তার এস এম মুক্তাদির ও ডাক্তার মাহবুব মোর্শেদকে আটক করে পুলিশ পরে আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয় চেষ্টা করতেছি অসহায় মানুষ প্লাস হলো এখন সরকার থেকেও কোনো হেল্প পাচ্ছি না আমরা আমি ডিবি পুলিশের কাছে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি যে যেন মামলাটা থানা এনে রেখে ডিবি পুলিশের রায় হয় এখন হারুন সাহেব মনে হয় করোনা আক্রান্ত মামলা বাদী আমি বাদী আমি কিন্তু তারা যে এজাহারটা লেখছে এজাহারটা আমাকে আসলে পড়াই নেই অভিযুক্তদের জামিনে বের করতে উপরের অপতৎপরতার অভিযোগও করেছেন ফখরুল আলম আসামি দুইজন এখন জামিন ইয়াতে আছে কি বলে জেল হাজতে কারানীগঞ্জে আছে জামিন পাই নাই আমরা অনেক চেষ্টা করে ওনাদের জামিন ঠেকাচ্ছি অনেক কাগজপত্র প্রুফ নিয়ে আমি যেটুকু শুনছি ওনাদের হাই লেভেল থেকে অনেক প্রেশার আসতেছে জামিন দেওয়ার জন্য আমার কথা হলো ওদেরকে জামিন দিয়ে দিলে আমি ন্যায় ন্যায় বিচারটা পাবো না এই জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করে যাচ্ছি যেন আমি নিজেই ওখানে ডিফেন্স করতেছি এই হাসপাতালটির অনুমোদন ছিল কি না কিংবা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কি পদক্ষেপ নিয়েছে সে বিষয়ে জানব আইহামের মৃত্যুর ঘটনায় কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ সম্পর্কে জানার আগে খবর নিতে চাই সন্নতে খাতনা করাতে গিয়ে জীবন দেয়া শিশু আয়নের মামলার বিষয়ে পাঁচ বছরের শিশু আয়ান স্কুল ছুটির মধ্যেই তার সন্নতে খাতনা করাতে চেয়েছিল পরিবার আর সেজন্য কিছুটা বেশি টাকা ব্যয় হলেও ভালো হাসপাতাল মনে করে নিয়ে গিয়েছিলেন সাতারকুল ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে সাত দিন শিশু আয়ানকে আইসিউতে রেখে সাত জানুয়ারি তাকে মৃত ঘোষণা করা হয় নির্বাচনের রাতে যেদিন আসলে দেশে সব কিছুই ফাঁকা ছিল রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সব কিছুই ইভেন আমাদের আত্মীয় স্বজনের কেউ ছিল না ওইদিন রাত এগারোটা বিশ মিনিটের দিকে তারা ডিক্লেয়ার করে আমার ছেলার এই আসলে পৃথিবীতে নেই সেই সময়ে হাসপাতাল স উদ্যোগেই গঠন করেছিল একটি তদন্ত কমিটি ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা হয়েছিল সাংবাদিকদের সে সময় জানানো হয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই গঠন করেছে একটি তদন্ত কমিটি অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার আগে আসলে কারোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক হবে না আর যেহেতু এখন আমাদের মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালটি স্থগিত আছে তো স্বাভাবিকভাবে ওনারাও ছুটিতে আছেন এখন শিশু আয়ানের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহজাহান মাসুমের মনে দাগ কাটে সচেতন নাগরিক হিসেবে যেহেতু এই ঘটনাটা শোনা আমি নিজেও একজন বাচ্চার বাবা আমার বাচ্চার বয়স আর ওই ভিকটিম বাচ্চাটার বয়স আসলে প্রায় সেম এই ঘটনাটা দেখে আসলে আমার হার্ট ওয়াজ ব্লিডিং সেক্ষেত্রে আমি আমার পার্সোনাল ক্যাপাসিটি থেকে একটা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন করি ওই ঘটনার বর্তমান পরিস্থিতি জানতে আবারও আয়নের বাবার সাথে কথা হলো টিম ফলো আপের এই ঘটনার পরে ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষ তৈরি করে 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে একটা সমঝোতা করে বা লিয়াজু করে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করলো তারা এই তদন্তের যে রিপোর্টটা একটা দায় সারা তদন্ত রিপোর্ট দিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যেখানে আসলে কাউকেই তারা কোনো দোষারোপ করেনি তো যে জন্য পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্ট থেকে পুনরায় আবার নতুন করে তদন্ত করার জন্য পাঁচ সদস্য তদন্ত কমিটি হাইকোর্ট থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং হাইকোর্ট থেকে তদন্ত করার জন্য আবার নতুন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে মাফিয়ার সাথে তুলনা করলেন আয়ানের বাবা আমি আসলে কার কাছে গেলে এটার মানে উত্তর পাবো আমি শুধু হাত জোর করে করজের হাত জোর করে আমার দেশের প্রশাসনের কাছে জনগণের কাছে সরকারের কাছে আমি বিনীত অনুরোধ করতে চাই যে অন্ততপক্ষে এই মাফিয়া গ্রুপে এদেরকে গ্রেপ্তারের আয়তে আনেন আজকে যদি সুষ্ঠু বিচার হইতো তারা যদি আইনের আয়তে আসতো তাহলে এই ধরনের ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটতো না এত গেল বাবার অভিযোগ আমাদের কথা বলতে হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের কাছ থেকেই জানতে চাই আয়ানের মৃত্যুর কারণ কি মামলাটা কিন্তু শিশু আয়ান মারা যাওয়ার চব্বিশ বা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ওনারা মামলাটা করেছেন এবং একটা যখন মামলা হয়ে যায় মামলা হওয়ার পর কিন্তু থানা পুলিশের বা প্রশাসনিক যেই কার্যক্রমগুলো আছে ঠিক সেভাবেই জিনিসগুলো আগাবে আয়ানের বাবাকে মামলা না চালাতে বিভিন্নভাবে চাপ দেওয়ার অভিযোগেরও জবাব দেন তিনি আমাদের জায়গা থেকে আমি আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে আমার জানা মতে ইউনাইটেড পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ আসলে হুমকি ধামকি দিবে এরকমটা হওয়ার আসলে কোনো সুযোগ নেই কিন্তু এত কিছুর পরও রাজধানীর বুকে কিভাবে চলছে এমন অনিবন্ধিত হাসপাতাল সব কিছুই জানব সুন্নতে খাতনা করাতে গিয়ে হারিয়েছে দুটি তাজা প্রাণ কিন্তু এসব ঘটনাই প্রশাসনের ভূমিকা কি এক্সপার্টের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়গুলোকে যাচাই বাছাই করব প্রত্যেকটা বিষয়ে তদন্তের ভিতর চলে আসবে ইনশাল্লাহ এবং এরকম একটা বাচ্চা এরকম ছোট একটা বাচ্চা আমাদের এই মুসলমানের কারণে একটা বাচ্চা এরকম মারা যাবে এবং এই ঘটনা আগেও একটা ঘটেছে এটা আসলে খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং এটা হতে দেওয়া যায় না কোনোভাবে এটা হতে পারে না আমরা এই বিষয়টাকে অত্যন্ত শক্তভাবে দেখছি রুগীর শরীরে অ্যানেসথেশিয়া প্রয়োগের জন্য বিশেষ পারদর্শিতার প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু এসব হাসপাতালে যারা রুগীর শরীরে অ্যানেসথেশিয়া দিচ্ছেন তারা কি এ বিষয়ে পারদর্শী এটা কোনো না কোনো আমাদের চেইন অফ কমান্ডে ঝামেলা হয়েছে সেই ঝামেলাটা কোথায় হয়েছে আমাদের এটা ইনভেস্টিগেট করে বাই করা উচিত তো একটা ড্রাগ দিলে পেশেন্ট যে খারাপ হয়ে যাবে সেটা ম্যানেজ করবেন কীভাবে যদি আপনি ওখানে সব ফেসিলিটি না থাকে আর একটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটা বুঝবেন কেমনে যদি আপনি ওখানে মনিটরিং না থাকে কারণ অজ্ঞান তো রুগী তো আর বলবেন না আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছি তাহলে রুগীকে মনিটরিং করার ব্যবস্থা থাকতে হবে তাদের বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কর্তৃপক্ষের চিকিৎসক শুধু দক্ষ হলে হবে না যে হাসপাতালে যে অপারেশান হয় সেখানকার যে ব্যবস্থাপনা সেখানকার অ্যানাস্টেশলিস সেখানকার ডিউটি ডাক্তার সেখানকার সার্ভিস নার্স তারপর ওটির অ্যান্সিলারি সাপোর্ট টোটাল জিনিসের একটি পরিবর্তন করতে হবে আইহাম আয়ানের মতো এমন ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে কি পদক্ষেপ নিচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি আমাদের যিনি অপারেশন করেছে তার বিরু তার বিরুদ্ধে আমরা আমাদের যে বিভাগীয় প্রসিডিং সেটা আমরা নিচ্ছি এবং যিনি অ্যানেসিসিয়া দিয়েছেন ডক্টর মাহবুব মোর্শেদ ওনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ক্লিনিকের একজন পরিচালক ডক্টর মুক্তাদিক ওনাকেও পুলিশ কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছে এবং পুলিশ সেটা আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে আমি বলতে চাই যে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ কঠোর ব্যবস্থা আমরা নিব ইউনাইটেডে যে ঘটনাটা ঘটেছে তার প্রেক্ষিতে আমরা ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আমরা বন্ধ করেছি বন্ধ করেছি মামলা চলমান আছে এবং অত্যন্ত তার দুই থেকে তিনটা মামলা চলমান আছে এবং তার প্রেক্ষিতে আমরা পুরো দেশে প্রায় এক হাজার সাতাশটা ক্লিনিক বন্ধ করেছি অবহেলা নাকি হত্যা এটা সময়ই বলে দিবে তবে আয়ান আইহামের মতো আর কত তাজা প্রাণ ঝরলে টনক নড়বে সংশ্লিষ্টদের থামবে এ ধরনের অপমৃত্যু কেন একটা আননোন ডাক্তারকে এতটা বিশ্বাস করলাম তার কথা ইমপ্রেস হলাম আসলে শব্দ সামা আমার মনে হয় আমার ফাঁসি হওয়া উচিত